ఇన్నేళ్ళు వేచి ఉన్నందుకు వారు వారందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా మరొకసారి ధన్యవాదాలు ఇది రచన వేటూరి సంగీతం రాజన్ నాగేంద్ర గారు సంగీత ద్వయం గానం ఎస్పిబి గారు ఇది అభేరి రాగంలో కూర్చున్నటువంటి ఒక మహత్తరమైన గీతం ఇంకా వేరే మాట లేదు దీనికి సో ఇది ఒక్క భాగంలోనే పూర్తి చేయబోతున్నాను చాలా సంతోషంగా ఉంది డి షార్ప్ లేదా ఈ ఫ్లాట్ అంటే రెండున్నర శృతిలో ఉంది ఇది సో మొదలు పెడదాం ఫస్ట్ మనకి వైబ్రోఫోన్ మీద ఒకే ఒక స్వరం చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటారు కదా మామగారు చెప్పారని ఎస్పీబీ గారు నాకు చెప్తూ ఉండేవారు వైబ్రోఫోన్ మీద ఒక్క స్వరం అలా అంటే ఎన్నో వయలిన్స్ కలిపి వాయించినటువంటి ఒక ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అని ఆయన అనేవారట అలాగా అని ఒక వైబ్రోఫోన్ మీద ఒక నోటు అయితే ఈ శృతిలో ఒకసారి అభిరి రాగం సో అదే పని చేశారు నెక్స్ట్ మనకి చూడబోయేది సితార్ మీద తరఫ్ అనమాట అని సితార్ మీద తరఫ్ ఇచ్చారు తర్వాత ఏం చేశారంటే డి షార్ప్ మైనర్ సెవెంత్ కార్డ్ ఇక్కడ నుంచి చూపిస్తాం మీకు ఆర్గన్ మీద ఇట్లా ఇచ్చారనమాట గ్లిజాండో ఎఫెక్ట్ అని కూడా అనుకోవచ్చు అంటే కింద నుంచి పైకి పై నుంచి కిందకి అలా చాలా స్థాయిలు నేను ఇక్కడ మీకు కనబడడానికి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మాత్రం చూపిస్తున్నాను సో మైనర్ డి షార్ప్ మైనర్ అంటే ఇది దానికి అది కలిపితే డి షార్ప్ మైనర్ సెవెంత్ అవుతుంది సో ఈ నాలుగు కీస్ ఈ కార్డ్లో ఉంటాయి ఇవే కిందకి పైకి ఇట్లా ఇదంతా అయిన తర్వాత ఎస్పిబి గారు యాడ్ లిబ్ అంటే ముందు టెంపో రిధం ఉండవు యాడ్ లిబ్ లాగా పల్లవి స్వరాలే పాడతారు చూపించట్లేదు ఆ టోన్ మీరు వైబ్రోఫోన్ తెలుసు కదా సో దాంట్లో సా గా లేదా గాప ఈ కలిపి ఈ రెండు కలిపి వాయిస్తే ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉంటుందో అది అనమాట మీకు చూపించేస్తాను సాగా ఈ సాగా కలిపితే ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా ఒకటి ఇచ్చారు వైబ్రోఫోన్లో ఇది ఎస్పిబి గారు యాట్లి పాడడం మొదలు పెట్టక ముందే ఉంటుంది అనమాట ఇది నేను మర్చిపోయాను ఫస్ట్ గా ఒకటి అని చెప్పాను కదా వైబ్రోఫోన్ పాట వెరీ బిగినింగ్లో ఇక్కడ ఎస్పీబీ గారు ఆట్లు పాడక ముందు అని ఇచ్చారు 
అంటే సితార్ పెట్టిన తర్వాత అంటే ఎస్పీబీ గారు పాడేటువంటి రెండో లైన్ ముందు నా ఉద్దేశం యాడ్లిప్లో రెండో లైన్ మళ్ళీ ఎస్పీబీ గారు కొనసాగిస్తారు అనగానే మళ్ళీ సితార్ మీద పానించి మాస్ లైడ్ మళ్ళీ ఎస్పీ గారు కొనసాగిస్తారు పైనుంచి వస్తుంది ఇది అవుతున్న సేపు స్ట్రింగ్స్ కూడా అట్లా స్ట్రింగ్స్ కూడా సస్టైన్ చేశారు ఒక నోట్ మళ్ళీ చెప్పడం మర్చిపోతానేమో మా వాళ్ళు చెప్పమంటుంటారు ఈ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి జాయిన్ అవ్వడం అంటే సభ్యులు అవ్వాలి మెంబర్స్ మెంబర్షిప్స్ మెంబర్స్ అవడం వల్ల ఏంటంటే కీబోర్డ్ బిగినర్స్ కోర్స్ ఒకటి కింద సంవత్సరం మొదలైంది జూలై ఐదున అది బేసిక్ లెసన్స్ అన్నీ అయిపోయి ప్రధానమైన సబ్జెక్టులోకి వచ్చింది చక్కగా సాంగ్స్ కార్డ్స్ స్కేల్స్ ఇవన్నీ నడుస్తున్నాయి సో మీరు జాయిన్ అయిన క్లిక్ చేస్తే ఒక వీడియో వస్తుంది అందులో మీ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్కర్ క్వశ్చన్స్ ఎఫ్ఏక్యూ అన్నీ కూడా ఆన్సర్ అయిపోతాయి ఆ సందేహాలన్నీ నివృత్తి అయిన తర్వాత మీరు చక్కగా జాయిన్ అవ్వండి జాయిన్ అవ్వగానే లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఉన్నటువంటి అన్ని వీడియోస్ మీకు ఓపెన్ అవుతాయి లెసన్స్ అన్ని చక్కగా ఆ కోర్స్ నేర్చుకోండి అది నేర్చుకోకపోతే యు ఆర్ మిస్సింగ్ ఎ లాట్ మీరు కోల్పోతున్నారు అంతవరకు మాత్రం నేను చెప్పగలను సరే మళ్ళీ మనం ఈ పాట కొనసాగిద్దాం ఇక్కడి నుంచి పల్లవి రిధం స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే సో చూద్దాం హాయిగానే ఉంటుంది మరి ఎంత బాగా రాశారు వేటూరు గారు ఆ బాణి కూడా అంత గొప్పగా చేశారు రాజన్ నాగేంద్ర గారు అంత చక్కగాను అంత హాయిగాను పాడారు ఎస్పీబీ గారు ఓకే సో ఇక్కడ ఏం చేశారంటే గా నుంచి తీసుకుంటారు ఇక్కడ మధ్య మధ్యలో మనకి స్ట్రింగ్స్ ఆబ్లికేటర్ నోట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ అయిగా చెప్తాను తర్వాత అనుపల్లవి ఫస్ట్ టైం ఇలా పాడతారు తర్వాత పాడినప్పుడు ప్రతిసారి బాలుగారు సంగతులు వేస్తుంటారు అవన్నీ చెప్తాను ఇది ఒక అవుట్ లైన్ అనమాట పల్లవి అనుపల్లవికి చూద్దామా
ఇంట్రో స్టార్ట్ అవుతుంది వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ లో న్యాచురల్ మైనర్ స్కేల్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉందని చెప్పాలి పాటలు ఎందుకంటే కార్డ్స్ కార్డ్ లో నోట్సే కదా మరి ఇవి సాపాగా అనేది అది వచ్చిందా ఇప్పుడు ఇక చరణం మొదలవుతుంది అనగా స్ట్రింగ్స్ మీద చాలా బాగుంటుంది చూడండి బిట్టు ఎంత బాగుంది చూడండి ఆ పా నుంచి ఈ పావర్ వచ్చి అంటే రెండు స్థాయిలు మళ్ళీ ఈ మధ్య స్థాయిలో పా దగ్గర ఆపారు ఓకే సారీ ఫస్ట్ పల్లె కాని పల్లెలో స్ట్రింగ్స్ ఆబ్లికేట్ ఉన్నాయి చెప్పడం మర్చిపోయి ఇది అయ్యగా చెప్తాను ఈ బిట్ చూడండి స్ట్రింగ్స్ వెనకాల ఆబ్లిగేట్ అయిపోయిందా కార్డ్ కూడా ఎప్పుడే చెప్పిస్తాను ఎందుకంటే పాటలో మీరు గుర్తు పెట్టేసుకోండి మామూలుగా టానిక్ మైనర్ కాబట్టి డి షార్ప్ మైనర్ సి షార్ప్ మేజర్ అక్కడ తర్వాత దా ఎప్పుడెప్పుడైతే వస్తుందో జి షార్ప్ మేజర్ తర్వాత నీ పాగా ఈ మూడు వచ్చాయంటే ఎఫ్ షార్ప్ మేజర్ అంటే ఈ నాలుగు కార్డ్సే ఉంటాయి మొత్తం ఈ పాటలో సో డి షార్ప్ మైనర్ సి షార్ప్ మేజర్ ఎఫ్ షార్ప్ మేజర్ జి షార్ప్ మేజర్ ఓకేనా నోట్ బట్టి మీకే అర్థమైపోతుంది ఈ కార్డ్ ఎక్కడ ఆ కార్డ్ ఎక్కడ అనేది సో అయిపోయిందా ఇప్పుడు చరణం చూద్దాం చరణం దాకా వచ్చేసాం కాబట్టి రెండో సంగీతం అయిపోయింది చరణం ఓకే పద పమ పమ ప ప పం పమ పమ ప గ మ సితార్ ఫ్లూట్ కలిపి ఒక బిట్ చూద్దాం సారీ పై నుంచి ఎంత బాగుంది చూడండి బిట్ ఇక్కడ నుంచి సంగతులు అంటారు ఒక చోట 
రెండో చరణం స్టార్టింగే అలా కాకుండా అని స్టార్ట్ చేస్తారు సో ఇవే సంగతులు ఇంతకన్నా ఏం లేవు పల్లవులు ఇంత ముందు చూపించేసాను ఇక స్ట్రింగ్స్ ఆప్లికేట్ చూపించేసి లాస్ట్ లైన్ చెప్పేస్తే మూడు చరణం కూడా అయిపోతుంది స్ట్రింగ్ ఆప్లికేట్ చివరిలో చెప్తాను చరణం ఆఖరి లైన్ అక్కడ ప్రాణం పోతుంది అంతే దావన్ వేశారు చెప్తూనే ఉంటాను కదా ఎన్నోసార్లు సినిమా సంగీతంలో కంపోజర్లు ఒక రాగం తీసుకున్నప్పటికీ ఆ సందర్భానికి సాహిత్యంలో ఒక పదానికి ఈ స్వరం వేయచ్చులే అని వేస్తారు అక్కడ ఫీల్ రావాలంటే అట్లా వేసిందే ఈ దా దావన్ అంటే మా నుంచి వెళ్తుంది అనమాట ధనిసస్ అనేది మా నీ ధనిస అని వెళ్తే కరెక్ట్ గా ఉంటుంది గమకం చెప్పాను చాలా సార్లు తెలుపు నలుపు మెట్లు ఉన్నప్పుడు స్కేల్ వాయించడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఇలాంటి ప్లేసెస్లో గమకాలు చాలా కష్టం అందువల్ల మీరు అర్థం చేసుకోండి అనుకోవచ్చు ఓకేనా ఈ గమకం కూడా రెండో చరణంలో వేస్తారు ఇక్కడ చూపించేసాను మీకు అని 
ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకు చూస్తే కార్డ్ జి షార్ప్ అని చెప్పాను కదా జి షార్ప్ సెవెంత్ ఇచ్చారు ఇక్కడ చూస్తే రీగా పని తీసుకుంటే ఎఫ్ షార్ప్ కార్డ్ ఎలాగో వస్తుందని చెప్పాను ఎఫ్ షార్ప్ మేజర్ సెవెంత్లో నోట్స్ ఇవి అయిపోయిందా ఇప్పుడు విజిల్ విజిల్ మీద ఒక బిట్ స్టడీ చేయాలి బిట్టు బాబోయ్ వాళ్ళే టఫ్ గా ఉంది బిట్టు మళ్ళీ చూద్దాం అది కార్డ్ ఇందాక చెప్పాను సి షార్ప్ మేజర్ మరి అయిపోయింది ఇక్కడ ఎస్పీబీ గారు చరణం మొదలు పెట్టే ముందు ఒక రాగం పాడతారు రెండో చరణం ముందు నుంచి పాస్ లైడ్ మళ్ళీ సితార్ మీద 
నీదమ్మప్ప అని అభిలో ఎంత చక్కగా వాడారు ఓకే అయితే రెండో చరణంలో ఏం మార్పులు ఏం లేవు నేను సంగతులని ముందే చెప్పేశాను అయితే స్ట్రింగ్స్లో ఒక బిట్ ఇచ్చారు చూడండి అంటే ఫస్ట్ లైన్ వాడతారు కదా నరి నాని తరి రారి తరి తరి ఇక్కడ ఎలా ఇచ్చారంటే జాగ్రత్తగా చూడండి చాలా కష్టం ఈ బిట్ చరణం అది చరణం అంటే మైనర్లో ఎండ్ అయ్యారు మళ్ళీ మధ్యలో చరణ మధ్యలో బిట్ కదా ఇది ఓకే సో స్వరం ఏంటంటే నేనంతా మధ్యలో పాడేశాను బట్ ఆ బిట్ అక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉంది మళ్ళీ చూద్దాం చూపించేసాను ఎండ్ పల్లవి ఒకసారి చూద్దాం ఆఖరి పల్లవిలో యాడ్లిప్ మళ్ళీ రిధం అంతా ఆగిపోతుంది షార్ప్ మైనర్ సెవెన్ చెప్పాను ఇందాక అట్లా మళ్ళీ కింద నుంచి పై పై నుంచి కింద గల చాలా స్థాయిల వరకు ఇచ్చారు సో కార్డ్స్ కూడా చెప్పేశాను డి షార్ప్ మైనర్ సి షార్ప్ మేజర్ ఎఫ్ షార్ప్ మేజర్ జి షార్ప్ మేజర్ ఈ నాలుగు ప్రధానంగా వస్తాయి సో పాట అయిపోయినట్టే అయితే చరణం రెండో చరణం కూడా ఒకసారి అయిపోయింది కూడా ఒకసారి వాయించేస్తాను స్ట్రింగ్స్ పెట్టింది అని చెప్పాను కదా
అండ్ సెవెంత్ కార్డ్ సో బాగుంది నిడివి కూడా చక్కగా హాఫ్ అన్ అవర్ అరగంట ఇది అధిక ప్రాధాన్యత వర్గంలో చేశాను అత్యధిక వినపాలు వచ్చినటువంటి పాటగా మళ్ళీ రేపటి వీడియోలో వరుస సంఖ్య ప్రకారం ఏదైతే విన్నప ఉందో క్రమంలో ఆ పాటతో మీ ముందుకు వస్తానంతవరకు చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి సెలవు నమస్కారం